Hello my dear students, I am Swapna Shahji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muhatipura. Today I am going to discuss about Capital Budgeting under Risk and Uncertainty. Now, we have a few methods in the Risk and Uncertainty. Now, we are going to go to Scenario Analysis. Situation problem, nama text la available lah, orang ceri example matra nak kuritikan dengan itu. Apa yang dah ni scenario analysis ni makan muka. In the sensitivity analysis, it is assumed that the variables are independent. Sensitivity analysis, nama je ini variables are independent, nana nana nama assume je ini. However, in reality, the variables are interdependent. Seri kyu itu reality lagi mana ini, nama orang variable um interdependent nana. Scenario analysis is an analysis of net present value of a project under a different specific scenario considering more than one variable at a time. Then, the scenario analysis is that we have to use a few variables. If we have a few variables, we have to use a few variables. If we have a few variables, we have to use a few variables. If we have a few variables, we have to use a few variables. This is the technique of scenario analysis. The worst situation and the best situation can be studied simultaneously. So, the best situation and the most important situation is to study the same situation. Consider the following example. We have an example. The variable combinations are we have sales, base value, scenario 1 and scenario 2. We have sales. Selling price is 15, 12, 13, 13. We have a little bit. Variable cost is the same. Jadi korang bawa pinnya kodi bintang korang tu, fixer kos tu anggaran dengen. Jadi korang bawa kodi korang tu. In the above cases, different combinations of variables such as decrease in selling price, increase in variable cost, and increase in fixer cost are considered simultaneously. Apa mohon karya ni lah. Selling price korang inu, variable cost korang selling price dengan decrease inu, variable cost tu kodi inu, fixer cost tu bintang kodi inu. Ingin ada situasi nol pergi ni kian anggil. The initial investment is $15,000 and the life of the project is 7 years. The cost of capital is 12% and the present value of annuity factor is 4.5638. The probability of occurring scenario is 0.65. This scenario is 0.65. It is assumed that there is no depreciation. Depreciation is not an assumption that we have a problem. We have to ask what answer is. अपन नम्बरे क्वेश्चन ले ऑलरेडी फर्स्ट ची बेस वैल्यू अच्छा लगा कैलकुलेशन लेके बैठा बेस वैल्यू ले सेल्स अन्य कंडो द आय रूम सेलिंग प्राइस पाद रहे जुआन अपन नम्बर आवरे सेल्स कंडो रचो आय रूम इंडो पाद रहे जा पाद नहीं आय रूम देन वेरिएबल कॉस्ट इन द बारे इन द 6.75 अपन हमारे वेरिएबल कॉस्ट का अंडर देखेंगे ना लेस वेरिएबल आय रूम इंडो 6.75 आर आय रूम तीर नोटी अंबद अपन हमारे कॉस्ट की गिट्टी एन आय रूम तीर नोटी अंबद हमारे फिक्सर कॉस्ट चिंगोड़े अंडा फिक्सर कॉस्ट कॉस्ट ने कोटरी के ना नाला आय रूम डबान फिक्सर आय रूम कोटरी अंडा अपन हमारे आधुनि� Probability of acquiring scenario 0.65 and present value factor 4.5638. Now, we have a possibility of 0.65. We have to do 0.65. We have to do present value of 4.5638. We have to do the amount of 12.68. We have to do initial investment. We have to do basic value of the present value. Okay. Anggane yang anggil ini senario warna latar, senario dua latar. Ingane orang orang dem calculate juga, orang orang dem difference beri. Apa itu adalah senario analysis. Okay. Ini itu adalah kita advantage dan disadvantage beri. Ini probability of change itu consider beri. Alah, kita adalah probability itu adalah problem beri. Various factors yang consider beri. Variable cost, fixed cost, anggane pala factors yang kita consider beri. Ini disadvantage ini pada yang niyal, there are no clearly defined scenarios. Kriti mai ada senario yang kita define jenat apa jelah. Ini adalah masam shane base itu lada. Huge number of scenarios can be made. Kita kau ribad scenario sonda kau. Aduh, ini dulu ayat anu bishos kian kau lawan dana raya nem budimu tanah. There is no decision rule to help the finance manager. Finance manager yang asisti jian bawa tu, nampu decision rule awalnya available lala. Apa ini dana nampu scenario analysis. Macam mana analysis dana? Simulation analysis. Alanggil Monte Carlo simulation. Enam perlu daripada pada anda. Sensitivity analysis and scenario analysis are extensively used in dealing with the uncertainties in capital budgeting. Uncertainties in a basic is another under technique. Yana sensitivity in scenario occur. Simulation is an extension of scenario analysis. Simulation, which is, we are doing, we are doing. 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 We are
നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് പഠിക്കില്ലേ അത് തന്നെയാണ് സിമുലേഷൻ ഇപ്പം ഡെഡ് ബോഡി നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒറിജിനലായിട്ടൊരു ബോഡി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു അനാഥ ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കും ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഒരു ഒറിജിനലിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോലെ ഒരു ചെറിയ റെപ്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് സെനാരിയോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മോഡൽ ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടക്ടിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറേ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സിമുലേഷൻ അനാലിസിസ് മോണ്ടി കാർലോ സിമുലേഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക് അപ്ലൈഡ് യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് റാൻഡം നമ്പർ തിയറി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മോണ്ടി കാർലോ സിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് റാൻഡം നമ്പറാണ് റാൻഡം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നമ്പറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അതിൽ ഓരോ നമ്പറും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ കുറേ നമ്പർ എഴുതി ഇട്ടേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറ്റിയെടുക്കാം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ എന്ന് പറയാം കുറേ നമ്പറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റാൻഡം നമ്പറിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിമുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ വരാം സിമുലേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം മൂവായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാസ് ഫോളോയിങ് പ്രൊബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂവായിരമാണ് അതിൻ്റെ സെയിൽസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് വിൽക്കാൻ സാധ്യത പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നാല് രൂപയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപയും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയാണ് എനി അൺസോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അറ്റ് എ ലോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് മൂവായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനി ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് വിൽക്കാതെ വന്നാൽ ഒന്നര രൂപ നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കും ദർ ഇസ് എ പെനാലിറ്റി ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പെർ ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ മൂവായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് അൻപത് നമുക്കൊരു പെനാലിറ്റി ഉണ്ട് യൂസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അസ്യൂമിംഗ് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദി കമ്പനി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റാണോ ലോസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരാനുള്ള സാധ്യത പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അറുപത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് തന്നേക്കുവാണ് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി മൂവായിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം റാൻഡം നമ്പർ അലോക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരാം സെല്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം താഴെ താഴെ തന്നെ എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മൂവായിരം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്രൊബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതുന്നു ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരും ദെൻ ഇരുപത് രൂപ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൂട്ടുമ
മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റും ലോസും വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വന്നേക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് തന്നെ വരും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വരുള്ളൂ നൂറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അപ്പം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരും അങ്ങനെ ഇനി മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മൂവായിരത്തിലൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറെന്നോ ഒക്കെ വരുന്ന കേസുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും നമുക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വന്നു നമുക്ക് മൂവായിരം പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ആ മൂവായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇരുന്നൂറും കൂടെ അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പെനാലിറ്റി എത്രയാണോ അമ്പത് പൈസ അപ്പം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മൂവായിരം ആണെങ്കിൽ മൂവായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പം മൂവായിരം തന്നെ വരും മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് വീണ്ടും പെനാലിറ്റി ആയി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കുറവല്ലേ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എടുക്കുക എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ലോസ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതും ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതും ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ത് സിമുലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയ